Hai, salam sejahtera Tahu ke anda bagaimana buah belimbing yang sedap ini Boleh dijumpai di pasar-pasar luar negara Nak tahu? Jom Video kali ini saya akan berkongsikan dengan anda semua Bagaimana perjalanan buah belimbing besi ini dari Malaysia ke Eropah Teruskan menonton Setiap tahun, Malaysia mampu mengeluarkan perata di antara 6,000 hingga 8,000 metrik tan belimbing Jumlah pengeluaran ini telah melebihi permintaan dan penggunaan di dalam negara di mana kadar sadar diri bagi belimbing melebihi 100% iaitu 116.7% Oleh itu, dalam usaha meningkatkan permintaan terhadap buah belimbing pasaran belimbing telah diperluaskan ke pasaran luar negara Belimbing telah diekspor ke beberapa negara Eropah seperti Belanda, Perancis, Switzerland dan Kanada selain ke negara Asia seperti Singapura dan juga Hong Kong. Pengeksportan belimbing ini perlu melalui 6 langkah penting. Jadi, saya akan kongsikan apa 6 langkah penting tu sebelum belimbing diekspor ke luar negara. Menarik kan info yang saya kongsikan ni? Ha. Sekarang, jom kita tengok 6 langkah penting untuk memastikan buah belimbing yang diekspor berkualiti, terpelihara dan selamat untuk dimakan. Langkah pertama, memastikan buah belimbing besi yang dipetik adalah cukup matang. Untuk belimbing besi ini ada tujuh indeks kematangan. Macam mana nak tahu tujuh indeks kematangan ini? Mari saya kongsikan maklumat berkaitan setiap indeks kematangan tersebut. Indeks satu ialah keseluruhan buah hijau tua, buah belum matang dan tidak sesuai untuk dituai. Indeks dua, buah berwarna hijau dengan sedikit kuning. Kategori ini ialah buah matang, sesuai dituai dan sesuai juga untuk pengantaran jarak jauh menggunakan kapal laut. Indeks 3. Buah berwarna hijau melebihi kuning. Buah ini dikategorikan matang, masih sesuai dituai untuk pengantaran jarak jauh menggunakan kapal laut. Indeks 4. 50% daripada bahagian buah berwarna hijau dan 50% lagi berwarna kuning. Buah hampir masak. Sesuai untuk pengantaran jarak jauh menggunakan udara Indeks 5 Buah berwarna kuning melebihi daripada warna hijau Buah ini telah masak Masih sesuai dituai untuk pengantaran jarak jauh menggunakan udara Dan Indeks ini adalah peringkat terbaik untuk dimakan segar Indeks 6 Keseluruhan buah berwarna kuning Tidak sesuai untuk pengantaran jarak jauh hanya sesuai untuk pasaran tempatan dan sesuai untuk pembuatan jus. Manakala indeks 7 pula, keseluruhan buah berwarna oren, buah kategori ini terlalu masak, hanya sesuai untuk pasaran tempatan dan jangka hayat telah menjadi amat singkat. Selesai dah 7 indeks kematangan buah berlebih besi yang saya kongsikan kepada anda. Sekarang, saya bawakan pula anda ke pusat pengumpulan dan pembungkusan syarikat Golden Fruit Orchard Sendan Berhad di mana untuk langkah yang kedua ini buah belimbing besi akan melalui proses saringan bagi memenuhi prosedur Malaysia Standard Proses saringan kawalan kualiti ini adalah bagi memastikan buah belimbing yang akan diekspor bebas daripada kecederaan, serangan serangga, kotoran dan jangkitan kulat Berat setiap buah belimbing besi ditimbang semula supaya mengikut julat berat yang telah ditetapkan Baiklah, kita ke langkah yang kedua pula di mana buah belimbing besi yang telah dipetik tadi akan dibawa ke pusat pengumpulan bagi proses pemilihan, pembersihan dan pergedaan buah bagi memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam Malaysia Standard Untuk makluman semua, pusat pengumpulan atau juga dikenali sebagai pusat pembungkusan adalah sebuah pusat yang menjalankan aktiviti-aktiviti nilai tambah terhadap hasil pertanian melalui proses pemilihan, pembersihan, penggeredan, pembungkusan, pelabelan, penyimpanan sementara dan pengedaran bagi memenuhi spesifikasi dan kehendak pasaran. Buah belimbing besi yang diterima dari ladang perlu diperiksa bagi memastikan kualiti memenuhi spesifikasi yang diperlukan. Seterusnya, buah belimbing perlu dipilih dan diasingkan mengikut tahap kualiti dan kuantiti yang dikendaki pasaran. Pemilihan dan pengasingan dibuat mengikut kriteria seperti Tidak cukup matang Tidak segar Kotor 
terdapat pencatatan rupa yang teruk Kerosakan disebabkan haiwan atau serangga perosak Penyakit dan kecederaan mekanikal yang menjejaskan jangka hayat pemakanan dan kualiti Apabila pemilihan dan pengasingan telah dibuat Proses seterusnya adalah pembersihan permukaan buah belimbing Tujuannya adalah untuk membuang segala kekotoran di permukaan kulit supaya buah belimbing kelihatan lebih kemas dan menarik. Selesai dah proses pembersihan. Apa yang perlu kita buat seterusnya adalah proses penggredan pula. Penggredan ini adalah aktiviti mengasingkan hasil keluaran pertanian mengikut kualiti, indeks, saiz dan bilangan berdasarkan spesifikasi yang telah ditetapkan di dalam standard. Langkah ketiga adalah proses penggredan dan juga pembungkusan. Buah belimbing ini akan digrade mengikut grade seperti grade premium, grade 1 serta grade 2 dan kemudian ia akan dibungkus menggunakan pembungkusan yang sesuai untuk tujuan pengeksportan. Buah belimbing yang hendak diekspor perlulah dibungkus dalam tempoh 24 jam selepas dipetik. Penggunaan pembungkusan yang sesuai adalah perlu bagi mengekalkan kelembapan dan suhu buah belimbing semasa proses pengantaran Ia bertujuan mengekalkan kualiti dan memelihara kesegaran buah belimbing Selain itu, ia juga dapat mengelakkan daripada buah belimbing ini mengalami kecederaan atau kerosakan Dalam konteks ini, pembungkusan yang sesuai digunakan adalah kotak Buah belimbing yang telah dipilih dan dibersihkan akan dimasukkan ke dalam plastik pembungkusan sebelum disusun ke dalam kotak Seterusnya, belimbing yang telah dibungkus dengan baik hendaklah dilabelkan bagi mematuhi kehendak di bawah Akta Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan 1965 Peraturan-peraturan Lembaga Pemasaran Pertanian iaitu penggeran, pembungkusan dan pelabelan keluaran pertanian yang mana sesuatu hasil pertanian untuk jualan mestilah disertai dengan label yang mengandungi maklumat-maklumat seperti berikut Nama syarikat, alamat pengeluar jenis komoditi, kredit, saiz, produk bersih, bilangan, produk keluaran Malaysia. Penyimpanan sementara belimbing besi diperlukan kerana belimbing tidak dapat diedarkan dengan segera kerana masalah teknikal dan logistik. Perlu memenuhi kuantiti konsignan yang mencukupi hasil belimbing yang berlebihan daripada permintaan negara pengimport, mengawal kedudukan harga di pasaran dan untuk menjaga kualiti buah belimbing yang diekspor. Tahukah anda, buah belimbing yang hendak diekspor perlu disimpan di dalam bilik sejuk pada suhu di antara 5 hingga 10 darjah Celsius. Tujuannya adalah untuk memanjangkan jangka hayat pemasaran belimbing selain memastikan belimbing sentiasa dalam keadaan segar dan kekal dalam kualiti yang disediakan. Langkah kelima adalah proses dokumentasi yang perlu disediakan oleh pihak syarikat pengekspor sebelum buah belimbing ini diekspor. Apa dokumen yang perlu disediakan? Ha, ini antara dokumen yang perlu disediakan oleh pengeksport sebelum mengeksport buah belimbing. Selain itu, ia perlu berdaftar dengan FAMA melalui sistem sijil E3P di laman sawang berikut. Bagi pemeriksaan pematuan GPL, terdapat dua kaedah melalui sistem E3P FAMA iaitu Permohonan pemeriksaan melalui premis FAMA atau di premis pengeksport. Objektifnya ialah untuk memastikan semua hasil keluaran pertanian mematuhi peraturan-peraturan lembaga pemasaran pertanian persekutuan iaitu penggredan, pembungkusan dan pelabelan keluaran pertanian 2008. Skim atau kendiri oleh entiti terkawal atau dikenali juga sebagai Self Regulated by Regulated Entities (SEBRI). Objektifnya ialah untuk membolehkan pihak masa melaksanakan sendiri pengesahan grade untuk semua keluaran hasil pertanian yang hendak diekspor atas kredibiliti pengeksport yang dibenarkan oleh FAMA. Seterusnya, tanggungjawab pengeksport semasa pemeriksaan pematuhan dijalankan di FAMA KLI. Konsignan perlu dihantar untuk pemeriksaan pada tarikh dan waktu yang ditempah. Pihak syarikat pengeksport perlu mengemukakan invoice konsignan untuk semakan pegawai pemeriksa FAMA melalui sistem E3P FAMA. Pihak syarikat pengeksport perlu meletakkan sampel konsignan yang dipilih oleh pegawai FAMA 
bagi menjalankan pemeriksaan di bilik penggeledahan Pharma Kelai. Pegawai Pharma akan menjalankan pemeriksaan mengikut ketetapan tarikh dan waktu tempahan. Bagi pemeriksaan di premis pengekspor pula, proses kerja pemeriksaan pematuan peraturan GPL di premis pengekspor adalah sama seperti di pusat pemeriksaan kualiti hasil pertanian Pharma Kelai. Berikut adalah jadual kaedah pemilihan persampelan bagi sesuatu konsignan mengikut tarikh dan waktu yang telah ditetapkan. Tindakan selepas pemeriksaan pematuan yang perlu dilakukan oleh pengekspor pula adalah pihak syarikat perlu membayar charge berkaitan kepada pihak pharma selepas pemeriksaan pematuhan selesai dijalankan. Menerima sijil perakuan pematuan keluaran pertanian yang diekspor iaitu Certificate of Conformity atau COC yang dijana dalam sistem E3P Pharma. Syarikat pengekspor perlu memastikan bungkusan dilekatkan dengan pelekat pengesahan pemeriksaan dan dicop pengesahan grid sebelum diekspor. Tindakan akhir selepas pemeriksaan pematuhan oleh pihak syarikat pengekspor ialah pihak syarikat pengekspor boleh mengambil semula sampel yang telah diperiksa dan mengalihkan konsignan dengan kadar segera. Dan akhir sekali konsignan telah sedia untuk diekspor ke Eropah. Langkah enam atau langkah terakhir adalah memantau proses pengangkutan dan perjalanan buah bilimbing dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Pemilihan pengangkutan yang betul sangat penting dan kawalan suhu di dalam kontena ekspor itu juga perlu dikawal selia sebaiknya iaitu pada suhu 5 hingga 10 darjah Celsius bersesuaian untuk kepasaran Eropah. Kalau anda nak tahu, semua langkah ini adalah untuk memastikan bilimbing yang dihantar ke Eropah adalah selamat untuk dimakan dan memenuhi piawaian keselamatan makanan yang ditetapkan oleh negara-negara Eropah. Bagi negara Malaysia, ekspor belimbing juga merupakan salah satu cara untuk menjana pendapatan negara dan membantu meningkatkan ekonomi. Dengan meningkatkan pengeluaran buah belimbing besi ini, Malaysia akan dapat memenuhi permintaan pasaran antarabangsa dan pada masa yang sama dapat meningkatkan pendapatan petani tempatan. Sekian saja pengungsian maklumat di dalam video saya pada kali ini. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye!